hello everyone so we are back with our next video lesson number 5 and book is vistas which is our supplementary reader book and in previous video we have started our chapter number 5 na so should wizard hit mummy to bahut hi interesting story thi choti si ladki ki ki kaise uske father jo hai usko sone se pehle koi na koi story jo thi wo sunate the so ऐसे ही कहते वो जो है दो साल हो गए थे सुनते हुए कि अबाउट फोर इयर्स उसकी एज हो गई थी और ऑलमोस्ट उसके फादर जो थे वो कोई ना कोई क्रिएचर की जो है वो स्टोरी सुनाते और उसका क्रिएचर का नाम जो है वो रोज़र ही रखते थे सो so, ऐसे करते करते वो जो है एक स्कंक की स्टोरी जो है वो सुनाते कि उससे काफ़ी गंदी स्मेल जो थी वो पता ही है स्कंक से स्मेल गंदी आती है तो कोई बच्चा उसके साथ खेलता नहीं था तो वो फिर जो है वाइज आउल जो है उसको सजेस्ट करता है कि वो जाए एक रिजर्ट के पास और वो जो है उसको उस सोल्यूशन जो है उससे पता करे तो वो जाता है रिजर्ट के पास और रिजर्ट जो है वो अपना स्पेल जो है वो बोलता है अपना मंत्र जो है मैजिक स्पेल जो है वो बोलता है और फिर कहता है तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए तो वो कहता है रोजेस की तो यहाँ तक हमारा हुआ था नौ पेज नंबर फिफ्टी and paragraph number 1 so he posed as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils facing from eyebrows uh, facing her uh, sorry forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin to uske baad kehte ki wo jo hai thoda jab wo spell karta hai magic spell karta hai bolta hai to wo jo hai पोज कर देता है चुप थोड़ा देर चुप हो जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो बेटी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त हुई पड़ी थी उसके अपने फादर की स्टोरी में तो उसके जो है एक्सप्रेशंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मस्त वाले कि प्लीजिंग थे कि काफ़ी अच्छे उसको लग रही थी स्टोरी और फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइट नॉइजलेस ग्रीन तो अपने आईब्रोज ऊपर करती है अपना लोअर लिप नीचे करती है और ऐसा लगता है कि बिन चुपचाप वो जो है थोड़ी सी उदासी है एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकगनाइज हिज वाइफ फिंजनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज तो वो जैक जो है वो उसको ऐसा लगता है कि ये जो एक्सप्रेशन हैं ये इसकी वाइफ के जैसे ही होते हैं जिस जब कॉकटेल पार्टीज होती है तो उसकी वाइफ कैसे वो मज़ा लेती है ना तो ऐसे कहते हैं कि वो उसके एक्सप्रेशन थे एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इन साइड ऑफ द विजर्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल लाव रोजेज रोजेज तो कहते हैं अचानक क्या होता है कि ये स्पेल बोलने के बाद उस विजर्ट का पूरा घर जो था अंदर वो उसमें जो है रोजेज की स्मेल जो है वो फैल जाती है रोजर फिश क्राइड तो कहते रोजर फिश जो है वो रोने लगती है एंड द विजर्ट सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी सेवन पैनीज तो सॉरी रोजर फिश जो है वो चिल्लाने लगती है तो वो कहता है वो तीखी सी आवाज़ में कि सेवन पैनीज हुए कि टोटल उसका जो रेट हुआ प्राइस हुआ वो सात पैनीज हुए डैडी तो वो इंटरप्ट करती है वट रोजर स्कंग यू सेट्स रोजर फिश तो यहाँ पर उसने फिश बोला था ना मैंने भी जानबूझ कर यहाँ पर आपको देख कि डिस्टर्ब नहीं किया कि आप क्या सोचते हो उस टाइम तो आपके भी दिमाग में आया हो कि रोजर फिश कहाँ से आ गया तो अपने के ट्यून में गा बोलते बोलते स्टोरी सुनाते सुनाते वो रोजर स्कंग की जगह रोज रोजर फिश बोल जाता है तो वहाँ पर इंटरप्ट करती है बेटी उसकी कहती है कि डैडी रोजर स्कंक नहीं है रोजर फिश सॉरी रोजर फिश है फिश नहीं है रोजर स्कंक है यस स्कंक यू सेड रोजर फिश वॉज एन दैट सिली कहते हैं आपने रोजर फिश बोला तो पागलों वाली बात नहीं थी वेरी सिली ऑफ योर टूपी डोल डैडी कहते तुम्हारी डैडी ने जो है वो मिस्टेक की है वेर वॉज आए कहते मैं कहाँ तक पहुँचा था वेल यू नो वट अबाउट द पैनिस कहते तुम्हें पता है पैनिस क्या है कैसे उसको क्या हुआ पैनिस के बारे में अब ओके से इट कहते बोलो ओके रोजर स्कंक सेट कहते ओके बट ऑल आई हैव इज फोर पैनिस तो कहते मेरे पास तो सिर्फ फोर पैनिस ही हैं एंड ये बिगिन टू क्राई और वो रोने लग पड़ा जो मेड द क्राइंग फेस अगेन तो जो फिर जो है 
वो सैड स्माइल की तरह जो है वो अपना फेस एक्सप्रेशन देती है बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी तो उस टाइम कोई भी उसकी फेस पर सिंसेरिटी नहीं थी दिस एनवाइड जैक तो एनवाइ जैक जो थोड़ा गुस्सा भी इससे होता है थोड़ा निराश होता है डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबल्ड तो सीढ़ियों के नीचे फिर जो है कुछ फर्नीचर के हिलने की आवाज़ आती है क्लियर शूडेंट मूव हैवी थिंग्स शी वॉज सिक्स मंथ्स प्रेगनेंट तो कहते क्लियर को हैवी चीज़ें हैवी चीज़ें इधर उधर नहीं उठानी चाहिए प्रेगनेंट है वो और सिक्स मंथ प्रेगनेंट हो चुकी है इट वुड बी दियर थर्ड तो तीसरा बच्चा था उनका ये सो द विजर्ट सेड ओह वेरी वेल तो विजर्ट कहते हैं हाँ अच्छा है गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड थ्री टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड थ्री पैनिज तो कहते ठीक है सीधे जाओ और टर्न लो और तीन बार जो है टर्न लो और फिर देखो मैजिक वेल में वहाँ पर तुम्हें तीन पैनिज मिल जाएंगी हरी आप कहते जल्दी जाओ सो रोजर्स कंग वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड थ्री टाइम्स एंड देर इन द मैजिक वेल वर थ्री पैनिज तो वो फिर जाता है सीधे और फिर वहाँ पर तीन बार टर्न करता है और फिर मैजिक वेल में उसको तीन पैनिज जो है वो मिल जाते हैं सो ही टुक दैम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी और फिर विजर्ड के पास वो लेके जाता है और बहुत खुश होता है एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड तो वो फिर वापस जंगलों में भाग कर जाता है और छोटे छोटे एनिमल्स वापस उसके पास आते हैं उसके आसपास पास इकट्ठे होते हैं उसके साथ खेलते हैं क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी एंड दे प्ले टैग बेसबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल लेक्रोज हॉकी सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो हैं वो सारे खेलते हैं वट्स पिकअप स्टिक्स तो वो पूछती है कि पिकअप स्टिक्स क्या हुआ इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स तो कहते हैं ये गेम है स्टिक्स के साथ खेलते हैं लाइक द विजर्ड्स मैडिक मैजिक बैंड तो विज कहते विजर्ड का जो मैजिक बैंड है जादू की छड़ी है उसके साथ उसके जैसा काइंड ऑफ कहते वैसा ही है एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाव डॉल आफ्टरनून एंड देन इट बी गेन टू गेट डार्क and they ran they all ran home to their mummies तो फिर कहते वो खेलते हैं हंसते हैं सारा दोपहर और फिर डाक होता है अंधेरा होता है और वापस वो भाग कर जो है अब सभी बच्चे अपनी अपनी मम्मीज के पास भाग जाते हैं जो वॉज स्टार्टिंग टू फज विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो तो जो जो है वो चारों फंसा पड़ा था वो देख अपने यानी कि अपनी वाइफ को जो है वो नीचे देखता है खिड़की से एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड तो दिन भी जो है वो ढल रहा था अंधेरा सा हो रहा था शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर तो उसने सोचा स्टोरी खत्म हो गई जैक डिडेंट लाइक विमेन वेन दे टुक एनी थिंग फॉर ग्रांटेड तो जैक जो है वो ऐसा नहीं था कि लेडीज़ uh, की तरह के हर चीज़ें जो है वो ग्रांटेड लेता था ग्रांटेड मतलब कि चलो ऐसा है तो ठीक है ये है मेरा ही है ये है ऐसा ही था ऐसा नहीं था वो ही लाइक दैम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो आर यू लिसनिंग तो वो जो था एप्रीहेंसिव था हैंग अपनी वर्ड्स पर चिपकने वाला था चिपकने वाला मतलब कि जो है सो है वो तो वो जो से बोलता है कि तुम मेरी बात सुन रही हो येस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कहते क्योंकि बहुत इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग हो रहा है सब कुछ रोजस कंक्स मम्मी सेड तो रोजस कंक की मम्मी जो है वो बोलती है दैट वट्स दैट ऑफुल स्मेल तो जो रोजस कंक जैसे ही अपने घर वापस जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है ये कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है वट एंड रोजस कंक सेड तो रोजस कंक कहता है इट्स मी मम्मी कहते मैं हूँ मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेज स्मेल कहते मेरी रोजेस की तरह से स्मेल आ रही है एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट कहते और वो कहती है तुम्हें ऐसी स्मेल किसने दी एंड ही सेड द विजर्ड और वो कहता है विजर्ड ने एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व तो कहते अच्छा तो उसने दी तुम्हें तो कहते चलो फिर यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड कहते चलो अब भी हम दोनों चलते हैं और उस अजीब से विजर्ड के पास चलते हैं 
जो सैट अप जो बैठ जाती है हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जैन्यून फ्राइड और उसके हाथ जो हैं वो कांप रहे थे बट डैडी देन ही सेट अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे तो वो फिर कहती डैडी बाकी जो एनिमल्स हैं वो तो फिर भाग जाएंगे ना उस उससे हर हैंड्स स्कर्टेड ऑफ इन टू द अंडर ब्रश तो वो जो है कि अभी भी कांप रही है वो अभी भी डरी हुई है सहमी हुई है कि उसकी मदर अब क्या करेगी ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर तो वो कहते ठीक है लेकिन मम्मी अब मैं जो है बाकी एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलेंगे वो भाग जाएंगे तो उसकी मदर कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्व कहते तुम्हें स्कंक की तरह ही स्मेल चाहिए और मैं तुम्हें जो है अब विजर्व के पास वापस लेके जा रही हूँ एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोज स्कंक एंड हिट दैट विजर्व राइट ओवर द हेड और वो जो है अम्ब्रेला उठाती है और रोज स्कंक के पास के साथ उस विजर्ड के पास जाती है और जाकर विजर्ड के सिर पर जो है वो सीधा अम्ब्रेला मारती है नो जो सेड एंड पुट हर हैंड्स आउट टू टच हिज लिप्स और फिर जो है अपने हाथ जो है वो उठाती है और अब उसके फादर के लिप्स को टच करने की कोशिश करती है मतलब उनको चुप करवाने की कोशिश करती है यट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ तो इस अपने इनके उसको अब वो स्ट्रेस में थी कि ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी जो है वो सच्चाई जो है वो तो बच नहीं सकती छुप नहीं सकती इंस्पिरेशन केम टू हर तो उसको इंस्पिरेशन आती है देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक और फिर विजर्ड जो है उसको वापस जो है देन वो कहती है कि विजर्ड जो है उसको वापस उसके सिर पर मारेगा डंडा अपना मैजिक बैंड और उसकी स्मेल नहीं चेंज करेगा नो ही सेड तो उसके फादर कहते हैं नहीं द विजर्ड सेड ओके विजर्ड कहता है हाँ ठीक है एंड रोजर्स कंग डिडेंट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर और रोजर्स कंग की स्मेल अब रोजेज की तरह नहीं रहती है ही स्मेल वेरी बैड अगेन और फिर से गंदी सी स्मेल आ जाती है बट द अदर लिटल अमम ओह अमोम तो फिर जो कहती कि वो जो बाकी एनिमल्स हैं वो जॉन इट्स डैडी स्टोरी तो कहते जो जो ये डैडी की स्टोरी है शैल डैडी नोट टेल यू एनी मोर स्टोरीज तो कहते तुम नहीं चाहते कि तुम्हें डैडी और स्टोरी सुनाए हर ब्रोड फेस लुक डैट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट अस्टाउंटेड तो वो जो है सिर हिला रही है कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता और उसका बड़ा सा फेस जो है वो लाइट में से उसको दिखाई देता है दिस इज वट हैपन्ड देन तो कहते हो ये वही है जो बाद में हुआ है रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वो वो एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन बिगनिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन और रोजर स्कंक अपनी मम्मी के साथ वापस घर चला जाता है और फिर उनको आवाज़ आती है वो वो चू चू मतलब कि डैडी स्कंक की ट्रेन जो है वो आ जाती है और बोस्टन से डैडी स्कंक वापस आ जाते हैं एंड दे हैड लीमा बीन्स कैलोरी लीवर मैश पटेटोज एंड पाई ओह माय फॉर डेजर्ट तो फिर कहते हैं फिर अपना डिनर लेते हैं जिसमें लीमा बीन्स हैं सैलरीज है लीवर है मैश्ड पोटैटो और कहते डेजर्ट में मिठाई में तो पाई है एंड वेन रोज स्कंक वॉज इन बेड मम्मी स्कंक केम अप एंड हग हम एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन और जब वो लिट रोज स्कंक सोने लगता है तो उसकी मम्मी स्कंक उसको उसके पास आती है उसको हक करती है और कहती है कि मेरा छोटा सा लिटिल स्कंक जो है वो फिर से मेरे जैसी स्मेल वाला हो गया है एंड शी लव्ड हिम वेरी मच और वो फिर उसको बहुत प्यार करती है एंड डैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी और यहाँ पर जैक की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और यहीं पर जो है हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है एक बच्चा क्या सोच रहा है अब अब बच्चे के लिए तो हीरो तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए उसके जैसा ही एंड होना चाहिए अब क्या हुआ बट डैडी वट देन डिट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे 
तो कहती लेकिन वो छोटे एनिमल्स तो भाग गए होंगे ना नो बिकॉज इवेंचुअली दे गॉड चूज टू द वे ही वॉज एंड डिडेंट माइंड इट एट ऑल तो कहते नहीं भागे क्योंकि धीरे धीरे उन उनको भी जो है उस स्मेल की आदत पड़ गई और वो फिर उनको भी जो है बुरा नहीं लगता था वट्स इवन शिल शिलेडी तो फिर कहते कि लेकिन उस बेचारे जो उसने अच्छी सी खुशबू ली थी उसके बारे में क्या हुआ उसका क्या बना इन अ लिटिल वाइल तो कहते थोड़ी ही देर में डेट वॉज अ स्टूपिड मम्मी कहते लेकिन वो तो मम्मी गंदी थी बच्चा कहते ना वो मम्मी गंदी है तो कहते वो तो मम्मी गंदी थी इट वॉज नॉट कहते नहीं वो गंदी मम्मी नहीं थी ही सेट विद रेयर एम्फेसिस और वो थोड़ा जोर देता है एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ओड और उसके एक्सप्रेशन से जो है उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी मदर के ही अगेंस्ट बोल रही हो कि उसकी मदर अगर ऐसी हो तो वो उसको ऐसी एक्सेप्ट नहीं करेगी नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप और फिर कहते हैं अब मैं यही चाहता हूँ कि बड़ा सा तुम अपना सिर पिलो में रखो और अच्छी सी गहरी नींद सो जाओ ही एडजस्टेड द शेड सो नोट इवन द क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिप टॉड टू द डोर तो वो फिर अब कर्टन्स वगैरह ठीक करता है ताकि अंदर कोई रोशनी ना आए लाइट ना आए और वो टिप टॉप मतलब कि दबे पाँव जो है वो दरवाजे को बंद करता है इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीप और ऐसे शो करता है कि वो सो चुकी है बट वेन ही टर्न She was crouching on top of the covers and staring at him. लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वो चादर के बीच में से ऐसा कभी झाँक रही है उसको देख रही है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इससे हे कैट एंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट ए स्लीप बेबी बॉबीज ए स्लीप तो कहते हैं कि वो अपने कवर के नीचे अपना सिर रो आँखें बंद करो और गहरी नींद में चुपचाप सो जाओ एक अच्छे बच्चे वाली नींद लो She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, और फिर वो फटाफट उठ जाती है और बाउंस करते हुए उछलते कूदते कहती है Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic band and hit that mummy. तो वो कहती है कि Daddy कल आप मुझे वो story सुनाना जिसमें वो wizard जो है अब अपना magic band लेता है और mummy को hit करता है हर प्लम पाम्स चॉप्ड फोर्सफुली उसकी मोटी सी आर्म्स जो है ना उसको अच्छे से टुक 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 करके चॉप करके फेंक देता है राइट ओवर द हेड उसके बिल्कुल सिर के ऊपर नो दैट्स नॉट द स्टोरी तो कहते नहीं ये स्टोरी नहीं है द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर एनिम लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू वट वॉज राइट तो कहते पॉइंट ये है कि वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है बाकी एनिमल्स की बजाय और उसको पता है कि उसकी मदर को जो मदर को जो है पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है नो टमोरो यू से ही हिट दैट मम्मी कहते नहीं कल आप मुझे बोलोगे बताओगे सुनाओगे कि उसने मम्मी को मारा डू इट कहते ऐसा ही करना शी किड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स और वो फिर फटाफट अपने लेग्स जो है वो जो है इनकी किक करती है अपने कवर वगैरह को और फिर कवर अप करके चुपचाप बैठ जाती है बेड के ऊपर और कंप्लेंट करती है मतलब कि उसको ऐसे शो करते हैं ना बच्चे के जैसे में हम गुस्सा हैं एस शी हैड डन हंड्रेड ऑफ टाइम्स बिफोर जैसा कि वो पहले भी जो है ऐसा कई बार कर चुकी है एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ लेकिन इस त्यौहार वो हंस नहीं रही थी से डैडी कहते डैडी ऐसा बोलो वेल वी विल सी कहते ठीक है हम देखेंगे नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट कहते अभी सो तो जाओ स्टे ऑन द बेड यू आर अ गुड गर्ल तो कहते बेड पर लेटो तुम अच्छी लड़की हो ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स और दरवाज़ा बंद करके नीचे जाता है वो क्लियर हेड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स एंड ओपन द पेंट केन and wearing an old shirt of his own top of her maternity smoke was stroking the chair rail with a dipped brush 
और फिर क्लेयर जो है वो उसने सारे नीचे जो है फर्नीचर के नीचे जो है वो न्यूज़पेपर बिछा दिए थे और पेंट का एक केन जो था वो खोल लिया था और अपने हस्बैंड की पुरानी शर्ट जो थी वो डाल ली हुई थी क्योंकि पेंट करना था ख़राब भी होनी थी और उसने डिप कर लिया हुआ था पेंट में अपना ब्रश अब अब हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड तो ऊपर जो है वाइब्रेशन सी होती है फुट स्टेप्स की और वो बोलता है जॉन शल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड तो वो कहता है जो तुम क्या चाहते हो कि मैं ऊपर आऊँ तुम्हें गुस्सा करूँ तुम्हारी पिटाई करूँ और वो फुट स्टेप्स जो है वो रुक जाते हैं देट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी क्लियर सेड कहते बहुत लंबी स्टोरी थी आज की द पुअर किड ही आंसर्ड तो कहते वो बेचारा बच्चा एंड विद अटर वेरीनेस वॉश हिज वाइफ लेबर और देखता है काफ़ी उसको थकावट भी होती है और वो देखता है कि उसकी वाइफ कितना काम कर रही है द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड दैम वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू एवरी एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजिशन तो वो देखता है वुड वर्क है मोल्डिंग की केज है और रेल्स हैं बेस बोर्ड है सभी को देखता है कुछ पुरानी है कुछ नई है और वो अजीब सी पोजीशन में अजीब सी कश्म कश में फंस जाता है एंड दो ही वॉज वेल ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम और फिर वो जो है अपनी वाइफ की प्रेजेंस जो है वो उस केज में मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं केज में पिंजरे में बंद हूँ अपनी वाइफ के साथ ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर वर्क विद हर टच हर एनी थिंग और वो नहीं चाह अब उसके साथ बोलना नहीं चाह रहा था उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा था उसको टच नहीं करना चाह रहा था कुछ भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो अजीब सी पोजिशन में फंस गया था कि अब मेरी बेटी जो है वो कैसी इनकी क्वेश्चन जो है वो अराइज कर रही है उसको जो है वो पसंद नहीं आ रहा था इतनी स्टोरी का एंड मतलब कि अब वो जो है वो सोचने लगी थी अब अपने अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चेंजेस जो थे वो करना चाहती थी तो यही मॉरल इशू है कि बच्चे जो हैं वो अपने लेवल पर सोचते हैं मतलब कि अपने अब मदर्स का पेरेंट्स का व्यू पॉइंट जो है वो अलग है अब बच्चे का व्यू पॉइंट अलग है और यही जो है हमारा मॉरल इशू इस क्वेश्चन में इस लेसन में अराइज होता है और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है ठीक है ना तो ये स्टोरी करना इसका क्वेश्चन जो है वो आ जाता है लॉन्ग में मॉरल इशू क्या है इस स्टोरी का ठीक है तो अच्छी थी स्टोरी एंजॉय की हो गई होप आप सभी ने तो अच्छे से अब जो है कोरोना फैल भी बहुत ज़्यादा रहा है ना तो अच्छे से स्टडी करो Stay at home. Take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.